ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാമിക് അസാഡിനാണ് ഡൈനാമിക് അസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയിലാണുള്ളത് ഇപ്പം പക്ഷേ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് ആവേണ്ടത് പക്ഷേ വണ്ണിലേക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ അത് സീറോ ആയി പിന്നെ അല്ല അത് വണ്ണായി പിന്നെ സീറോ ആയി പിന്നെയാണ് വണ്ണായി സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ വണ്ണും സീറോ ആയെന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വണ്ണും സീറോ ആയി കളിച്ച് ഈ ഇതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് കസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം വണ്ണാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിരുന്നു ആവേണ്ടതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി വണ്ണ് സീറോ ആവാണ്ട് ആദ്യം സീറോ ആയി പിന്നെ വണ്ണായി പിന്നെയാണ് സീറോ ആവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അസാഡിനെയാണ് ഡൈനാമിക് അസാഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് അസാഡ് മനസ്സിലാവാം ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഈ സോറി ഡൈനാമിക് അസാഡ് മനസ്സിലാവാം ഇത് ഒരു ഡൈനാമിക് അസാഡ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗ്രാഫും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗേറ്റിനും സെയിം ഡിലേ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ എല്ലാ ഗേറ്റ്സിനും ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനും സെയിം ഡിലേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് സി പ്ലസ് ബി സി സി ഡാഷ് ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു ഡി ഓൾ ഡാഷ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് സീൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണെന്ന് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഗ്രാഫ് എഴുതി സീൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണെന്ന് സീറോ ആയി അതായത് സീൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണെന്ന് സീറോ ആയി അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്തായിരിക്കും വൈ വണ്ണ് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ എന്താവും സീറോ വണ്ണ് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് ഇപ്പം വണ്ണായിരിക്കും ഇവിടെ വൈ വണ്ണ് വണ്ണാവും ആദ്യം വൈ വണ്ണ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം സീം വണ്ണ് ഡിയും വണ്ണ് അതിൻ്റെ വണ്ണ് ഇൻറ്റു വണ്ണ് വണ്ണായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വൈ വണ്ണ് സീറോ ആയിരുന്നു സി സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ വണ്ണ് വണ്ണാവും അതായത് വൈ വണ്ണ് ഒരു ഒരു ഗേറ്റ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വണ്ണായി വൈ വണ്ണ് വണ്ണായി ഇനി വൈ ടു വൈ ടു എന്താണ് വൈ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എ വണ്ണ് സി സീറോ അപ്പം എന്താവും വൈ ടു വണ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ടു സീറോ ആവും ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ടു സീറോ ആവും വൈ ടു വണ് ഉള്ളത് സീറോ ആയി ഇനി വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ എന്താണ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും വൈ ത്രീ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ആദ്യം ആദ്യം വൈ വണ് വൈ വണ് സീറോ വൈ വണ് സീറോ ബി വണ് അപ്പം ഒന്ന് സീറോ ആയാൽ മതി ഇത് വൈ ത്രീ സീറോ ആവാൻ അപ്പം വൈ ത്രീ ആദ്യം സീറോ ആണ് പിന്നെ വൈ വണ് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വണ് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വണ്ണും വണ്ണ് ബിയും വണ്ണാവും അപ്പം വൈ വണ് ഹൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഗേറ്റ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ത്രീ ഹൈ ആവും അത് വൈ വണ് ഹൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഗേറ്റ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ത്രീ ഹൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് വൈ ഫോർ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് വൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓറാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ടു വൈ ത്രീയോ വൺ ആയാൽ വൈ ഫോർ വൺ ആവും അപ്പം വൈ ത്രീ ഇവിടെ ലോ ആയിരുന്നു വൈ ടു ഇവിടെ ഹൈ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താവും വൈ ഫോർ ഹൈ ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈ ടു ലോ ആണ് വൈ ത്രീയും ലോ ആണ് അപ്പം ആ സ്ഥലത്തുള്ളത് കിട്ടാൻ ഒരു ഗേറ്റിലെ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഫോർ ലോ ആവും പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ വൈ ത്രീ ഹൈ ആവുന്നുണ്ട് എന്താവും വൈ ഫോർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈ ആവും ഒരു ഗേറ്റിലെ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഫോർ ഹൈ ആവും വൈ ഫോർ ഹൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഫോറിൻ്റെയും വൈ വണ്ണിൻ്റെയും വൈ ഫോറിൻ്റെയും വൈ വണ്ണിൻ്റെയും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വൈ അപ്പം എന്താവും വൈ വൺ ആദ്യം 
ലോ ആണ് വൈ ഫോർ ഹൈ ആണ് അപ്പം വൈ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും വൈ ഫോർ ഹൈ വൈ വൺ ഹൈ അപ്പോൾ ഒരു ഗേ ഡിലെ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഹൈ ആവും പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ വൈ ഫോർ താഴ്ന്നുണ്ട് വൈ ഫോർ ലോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഗേ ഡിലെ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആവും പിന്നെ എന്തായി വൈ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ആവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഗേ ഡിലെ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഹൈ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ വൺ സീറോ ഉള്ളത് ആദ്യം വൺ ആവും പിന്നെ സീറോ ആവും പിന്നെ ഹൈ ആയി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കിനെയാണ് ഡയനാമിക് അസാഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഡയനാമിക് അസാഡ് പോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കെ മാപ്പിൽ ഒരു ഇതും ചേഞ്ചും വരാണ്ട തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്കാശ് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് സി പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് സി സി ബാർ പ്ലസ് ഒരു എക്സെട്ര ആയിട്ട് ഇവിടെ എ ഡോട്ട് ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എ ഡോട്ട് ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈനാമിക് കസാഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു ഡി ഹോൾ ബാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഡാഷിന് പകരം ബാറാണ് ഇട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താവും ഡൈനാമിക് കസാഡ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നീ ഓർ ഗേറ്റിക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി വെച്ചിട്ടൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റും കൊണ്ടാവും ഇത്രയുള്ളൂ ഡൈനാമിക് കസാഡ് ഡൈനാമിക് കസാഡ് റിമൂവ